കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ എസ് 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 സിയിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിൻ ഇതാണ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആംബിയർ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റ് ഡിവൈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി വോൾട്ട് സപ്ലൈ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ചാർജ് ദാറ്റ് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദ സർക്യൂട്ട് ഇൻ ഫൈവ് മിനിറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ട് നാലാണ് അതിനകത്ത് ഏതാണ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഫൈവ് സി ഫിഫ്റ്റീൻ സി വൺ ഫിഫ്റ്റി സി തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സി ഹൗ മച്ച് ഈസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി സർക്യൂട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് വെൻ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ഫോർ ഫൈവ് മിനിറ്റ് ഹൗ മച്ച് ഈസ് ദ പവർ ഓഫ് ദ ഹീറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ സർക്യൂട്ട് ഇഫ് വി ഇഗ്നോർ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ സർക്യൂട്ട് വയ ഇങ്ങനെ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ളത് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ചാർജ് ദാറ്റ് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദ സർക്യൂട്ട് ഇൻ ഫൈവ് മിനിറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇപ്പോൾ ചോദ്യം ഒന്നുകൂടി അനലൈസ് ചെയ്യാം പോയിന്റ് ഫൈവ് ആംബിയർ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് അപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ ഒരു തേപ്പൂട്ടി അണിയായിരിക്കും അതിനകത്തേ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് കറണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ആംബിയർ അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് കറണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് ആദ്യം എടുത്ത് തരും കറണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഐ സമം പോയിന്റ് ഫൈവ് ആംബിയർ ഓക്കെ ക്ലിയർ ഈ പോയിന്റ് ഫൈവിനെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഫൈവ് ബൈ ടെൻ ഓക്കെ അഞ്ചിന് പത്തുകൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പോയിന്റ് ഫൈവ് കിട്ടാം അപ്പം കറണ്ട് കിട്ടി ഇനി എന്താ നിൽക്കുന്നത് ആ ഹീറ്റിംഗ് ഡിവൈസിലൂടെ സപ്പോസ് അത് ഒരു തേപ്പോട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റർ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് സോ വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഗീവൺ വി സമം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എപ്പോഴും നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം കിട്ടുമ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് എടുത്ത് എഴുതാൻ നമുക്ക് പറ്റണം ഓക്കെ ഇനി ചോദ്യം എന്താണ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ചാർജ് 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 മീൻസ് ക്യൂ ക്യൂ നമ്മൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ക്ലിയർ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് കൂളമാണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂളമ്പാണ് ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാമല്ലോ അതിൽ നിന്ന് ക്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്താണ് കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കറണ്ട് ഐ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ക്യൂ ചാർജ് ബൈ ടൈം കറണ്ട് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ചാർജ് ബൈ ടൈം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ചാർജ് എന്തായിരിക്കും ഈ ടൈമിന് നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൾ ഈ സമത്തിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇൻറ്റു ആവും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആവും സോ ഐ ഇൻറ്റു ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ക്യു മറ്റു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ടി ക്ലിയർ സോ വാട്ട് ഈസ് ഐ എന്താണ് ഐ ഇവിടെ ഐ നമുക്കറിയാം ഐ എത്രയാണ് പോയിന്റ് ഫൈവ് അംബിയർ എന്താണ് ടൈം ആ ടൈം ഇവിടെ ഇവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കണ്ടോ അപ്പോൾ ടൈം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടൈം എടുത്ത് എഴുതാം ടൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ക്ലിയർ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിനെ നമ്മൾ മിനിറ്റിൽ എടുക്കാൻ പാടില്ല സെക്കൻഡിലായിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി എന്നാക്കാം ക്ലിയർ ആണോ അത് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ക്യൂ കണ്ടുപിടി ഇക്വേഷനിൽ കൂടെ കൊടുക്കാം കറണ്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ സോ ദിസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ടെൻ ഓക്കെ ഇൻറ്റു ടൈം വാട്ട് ഇസ് ടൈം ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ക്ലിയർ സോ വാട്ട് ആപ്പൻ ദി സീറോ സീറോ ഗെറ്റ് ക്യാച്ച് ക്ലിയർ ഇനി ഇവിടെ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ അഞ്ച് ഇവിടെ നിർത്താം ഈ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് ചെയ്യാം സോ ദിസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു തേർട്ടി ഐ ആറ് മുപ്പത് ഇനി നമുക്ക് ഈ അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും ഐ മൂന്ന് പതിനഞ്ച് സോ ദിസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി പിന്നെ ഈ സീറോ കൂടെ ചേർത്ത വൺ ഫിഫ്റ്റി കൂളാം ഈ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഈസ് ദെയർ ഇവിടെ ഉണ്ടോ എത്രാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് യെസ് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ സോ ദിസ് ഇസ് ദി ആൻസർ വൺ
then what is v v would already come to the voltage suppose now add the number uh, v is the okay then i i already sir you know and then i am going to the 5 divided by 10 it's okay okay then put the equations here so v what is v voltage divided by i what is i 5 by 10 5 by 10 clear okay अब हम को ये ये five by ten नॉलेज ने हम को ना बेटी चर देखी गई ना five by ten ने मात्रा टो five उल one time ten ले two times ना फिर one by two आई so this is equal to two by two thirty इधर नोटी मुक्पदा divided by one by two इधर ऐसे ना हम चाहिए ये ऐसे ना चाहिए इधर नोटी मुक्पदा साधारण संख्या one by two एक बिन्ने संख्या ही मान ना दो पुरे साधारण संख्या भी नहीं संख्या उड़ने के लिए हर क्या मिलेगा पर हम लोग साधारण संख्या ने भी नहीं संख्या करने तो आधी इंटर था आरे वो रोन देता क्लियर अभी इतने टू मुक्त पदे बाय ओन ना है उड़े ओ ओन ने बाय रंडे अंगने रंडे भी नहीं संख्या तमिल हर क्या गिट्टी आले नम्बर चेंज दे मोगुली तो � Two by one, clear. So mole to unikya, tar to unikya. So mole to unikya, mere nechi mukpada inte randa naanyochi arubada. Tar to unikya mo onna ne ligita, onno orda hari chega na deni utra. So naanyochi arubada. Ohm, ohm is the unit of resistance. Clear? Okay. Arto question na, see calculate the quantity of heat generated when current flows in the circuit for five minutes. तो वड़े सोचेरी की ना तो हीट का नंदुरी क्या नाम हीट तो क्वेश्चन इस हीट ओके व्हाट इस हीट ह इस इक्वल टू आई स्क्वायर आती इधर ना बेसिक क्वेश्चन जूल्स लो वरना पो अंगला पहले पिछड़ी टोला था ना ह इस इक्वल टू आई स्क्वायर आती इधर ई क्वेश्चन अप्लाई ना में गले आई वरना मार वरना टी वरना ओके uh, means 5 by 10. I'm going to Okay. Current okay. Current is uh, R resistance. Uh, resistance is not going to be done. We can do it. 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 We time do it. We can do it. We can do it. We can do it. We we will do it in the second. We will do it in the second. We will do it in the We will do it in V is equal to I R. What is R? R is equal to V by I. So, first of all, find out R. R is equal to V by I. What is V? V is equal to 30 voltage. So, it is equal divided by i what is i 5 by 10 appo nammal neyathu cheyidha kanakku enna alle adhe appo ini ini sar cheyano venda endanu uttaram 460 ohm clear okay now ella mai r i t i i i ini equation like apply ya okay so heat is equal to i square what is i square 5 by 10 inde square appo namaku 5 by 10 ne churiki endana 1 by 2 ennaki kaiyna korchum kooda elpo Anjil anjil rasa, patil anjil dan rasa. So one by two whole square. Anginnya kau one by two whole square. Clear? Into R. What is R? R is equal to four sixty. Nanyu T R O. Okay. Into time. What is time? Five into sixty. So five into sixty. Tiga anak nama kita si anu lah. अभी one by two whole square ने सारो one into square that is one into square divided by रंड into square और इमर रंड ए into रंड ओके into नालपत्ती आरे into पत्त क्लियर अब आये नानी तो रे ना पत्तारे into पत्त नहीं थी into five into आरोब दिने सारे six into ten नहीं थी six into ten Okay, and then L is equal to 
പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് കൊണ്ട് ഈ നാൽപ്പത്താറിനാണ് വെട്ട അപ്പോൾ ചെറുതാവും ഇരുപത്തി മൂന്നാവും ഓക്കെ അതുപോലെ ഈ രണ്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ആറിനെയും വെട്ടാം അപ്പോൾ അതെന്താവും മൂന്നാവും സോ നാവ് ദ ഇക്വേഷൻ ബിക്കാം വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ അപ്പം ഞാൻ അത് എടുക്കേണ്ട കാരണം വണ്ണോട് എന്ത് കൊണ്ട് ചെയ്യാത്തത് തന്നെയാണ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ നമുക്ക് പിന്നെ എടുക്കാം ഓക്കെ അവിടെ കിടക്കാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു എന്താണ് ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു രണ്ട് പ്രാവശ്യം ടെൻ ഇല്ലേ അപ്പം ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ വെരി ഈസിയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ക്ലിയർ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി അവിടെ കുണിക്കണം അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അഞ്ചും മൂന്നും നമ്മൾ കുണിക്കുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് കിട്ടും പിന്നെ എന്നിട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കേട്ട് കുടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ക്ലിയർ സോ അയ്മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ശിഷ്ട ഒന്ന് രണ്ട് പത്തൊന്ന് പതിനൊന്ന് ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് ഒരു രണ്ട് രണ്ട് സോ ഫൈവ് ഒന്ന് മൂന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ നാല് ഒന്ന് രണ്ട് കൂട്ടുമ്പോൾ മൂന്ന് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പിന്നെ ഈ നൂറിന് രണ്ട് പൂജ്യം കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് രണ്ട് പൂജ്യം ക്ലിയർ അത്രയും എന്താണ് ഹീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് യൂണിറ്റ് ജൂൾ സോ തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ജൂൾ അത്രയും ഹീറ്റ് ആണ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ആ സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡി ഹൗ മച്ച് ഇസ് ദ പവർ ഓഫ് ദ ഹീറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ സർക്യൂട്ട് ഇഫ് വി ഇഗ്നോർ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ സർക്യൂട്ട് വയർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ സർക്യൂട്ട് വയർ അത് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നില്ല പകരം പവർ കണ്ടുപിടിക്കണം പക്ഷേ റെസി വയറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വയറിന് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അത് എടുക്കുന്നില്ല പകരം നമ്മൾ ആ ഉപകരണത്തിന് ഇപ്പോൾ തേപ്പോട്ടിയാണെങ്കിൽ തേപ്പോട്ടിയിട്ട് മാത്രം റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്കാക്കുന്നു നമ്മൾ പവർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പവർ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഡാറ്റ ആണ് തന്നെ നോക്കുക നമുക്ക് പോയിന്റ് ഫോർ അമ്പിയർ കറണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ കറണ്ട് ഇസ് കീവൺ ക്ലിയർ വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് വോൾട്ടേജ് തന്നെ രണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു വി ഐ വെരി ഈസിയാണ് സോ ജസ്റ്റ് ടു പുട്ട് ദാറ്റ് വാല്യൂസ് ഇൻ ദിസ് ഇക്വേഷൻ സോ വാട്ട് ഇസ് വി വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് സാർ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇൻറ്റു ഐ വാട്ട് ഇസ് ഐ നമുക്കറിയാം ഫൈവ് ബൈ ടെൻ ഓക്കെ സോ സീറോ സീറോ കെ ക്യാൻസൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പതിനഞ്ച് ശിഷ്ട ഒന്ന് രണ്ട് പത്ത് പത്തൊന്ന് പതിനൊന്ന് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് എന്താണ് പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എഴുതാം വാട്ട് ക്ലിയർ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എ ബി സി ഡി നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ നാലും ആൻസർ ചെയ്തു ഓക്കെ ദ ടേബിൾ ഷോസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് ഡിസൈൻ ടു വർക്ക് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി വോൾട്ടേജ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ബൈ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഹീറ്റ് ആൻഡ് പവർ ഓൺ ചേഞ്ചിങ് ദ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഡിവൈസ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ബൈ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഹീറ്റ് ആൻഡ് പവർ ഓൺ ചേഞ്ചിങ് ദ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഡിവൈസ് അതായത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡിവൈസിൻ്റെ വോൾട്ടേജും റെസിസ്റ്റൻസും നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തുമ്പോൾ ഹീറ്റിലും പവറിലും ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റം നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം അനലൈസ് ദ ടേബിൾ ആൻഡ് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് അവർ ടേബിൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ അപ്പം ഈ ടേബിൾ എന്തെല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇവിടെ മൂന്ന് സ്ഥലത്തും വോൾട്ടേജ് വ്യത്യാസമില്ല പിന്നെ ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് എന്താണ് ഒന്ന് പകുതിയായിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പിന്നെ ഈ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതിൻ്റെ ഏരട്ടി ആയിട്ടുണ്ട് നാനൂറ്റി അറുപത് അങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച് ഇവിടെ ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തും വോൾട്ടേജിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ട് അടുത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്
വി ഐ ടി അപ്പോൾ അതിവിടെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ജൂൾ ആണ് ഇനി പവർ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് വി ഐ എന്നൊരു ഫോർമുലയോ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ബൈ ടി എന്നൊരു ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വാട്ട് ആണ് പവർ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റീസൺ ഫോർ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ പവർ ഇവിടെ നമുക്കൊന്നും എഴുതാൻ പറ്റില്ല ഇതിൽ ഇതിൽ നിന്നും ഈ പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് റോയിൽ നിന്നും ഇവിടെ എങ്ങനെ വ്യത്യാസം വരുന്നു അതിൻ്റെ കാരണമുണ്ട് അതാണ് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ക്ലിയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെക്കൻഡ് പോസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ഇതാണ് ചെയ്യാം ഈ ടേബിൾ നിങ്ങൾ ഫിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവിടെ എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് ഡാറ്റയും നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് വി ബൈ ആർ ആണ് ഐ കണ്ടുപിടിക്കാം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വി ഉണ്ട് ആർ ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടിനെയും ഹരിച്ചാൽ മതി ക്ലിയർ ഓക്കെ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അതിന് നിങ്ങൾ വിയും ഐയും കൂടി ഗുണിക്കും ഇപ്പം ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഡാറ്റയും അതായത് ഇവിടെ ഐ കിട്ടും ആയിയുടെ വിലയും ഈ വിയുടെ വിലയും തമ്മിൽ ഗുണിച്ചിട്ട് ടൈം കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം സാർ ടൈം നമുക്കറിയില്ല ടൈം നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ടൈം നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾ ഈ ഫോർമുലയിൽ ഹീറ്റ് എന്താണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ജൂൺ അത് നമുക്കറിയാം പവർ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വാട്ട് എന്താണ് പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹീറ്റ് ബൈ ടൈം ക്ലിയർ ഈ ടൈം നമ്മൾ പ്രത്യേകം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പവർ ഇൻ ടു ടൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹീറ്റ് ക്ലിയർ ഓക്കെ ദൻ ടൈം ഇവിടെ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പവർ താഴേക്ക് വരും അപ്പോൾ സോ ടൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹീറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ പവർ ക്ലിയർ സോ ഹീറ്റ് ഇവിടെ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതാണ് പവറും തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതാണ് ഹീറ്റ് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഓക്കെ പവറും തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിനെ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ വൺ സോ വൺ സെക്കൻഡ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഹീറ്റും പവറും ഇവിടെ സെയിം ആയിരിക്കും കാരണം ടൈം സെയിം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ വൺ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് എന്താണ് വി ഇൻറ്റു ഐ ഇവിടെയും എന്താണ് വി ഇൻറ്റു ഐ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കോളം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അത് തന്നെയായിരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ കോളവും ഡോൺ വെറി പക്ഷേ യൂണിറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ബേസ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വിയും നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഓം റെസിസ്റ്റൻസും കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം ആദ്യം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതിനെ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം സോ നിങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം യു വിൽ ഗെറ്റ് ടു ആംബിയർ നിങ്ങൾ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതിനെ നൂറ്റി നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ടു ആംബിയർ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടു ആംബിയറും ഈ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഇതും കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം ഗുണിക്കണം സോ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ക്ലിയർ വീട്ടിൽ ഹരിക്കുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ടു ക്ലിയർ ഇനി ചില കുട്ടികൾക്ക് ഇത് നോർമലി ഹരിക്കാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ അവരിങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാക്കി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് ക്ലിയർ നൂറ്റി പതിനഞ്ചിനെ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് അത് നമുക്ക് നോക്കാം നൂറ്റി പതിനഞ്ച് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ഹരിച്ച് നോക്കാം അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണിത നോട്ട് എഴുതാം ഇപ്പോൾ രണ്ടഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഓക്കെ മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ചാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇനി പത്തിനെ നമുക്ക് വെട്ടി അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ടെന്ന് എഴുതാം സോ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വെട്ടിപ്പോയി അഞ്ച് അഞ്ച് വെട്ടിപ്പോയി ആൻസർ ഇസ് ടു ക്ലിയർ ഇനി നമുക്ക് ഹീറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഹീറ്റ് കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇവിടെ കൊടുത്തിരുന്ന ഇക്വേഷൻ നോക്കി ഹീറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു വി ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു ടി ദറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇസ് വി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഐ എന്താണ് ടു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാനൂറ്റി അറുപത് നമ്മൾ ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് മനക്കണക്കായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പ
കറണ്ട് കൂടുകയും വേണം എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് സെയിം ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഓക്കെ സോ നാനൂറ്റി അറുപത് ജൂള് നാനൂറ്റി അറുപത് വാട്ട് റീസൺ ഡിഫറൻസ് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പം ഡബിളായി അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ സോ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എത്രയായി നൂറ്റി പതിനഞ്ചായി സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീസൺ ഡിഫറൻസ് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് പറയണം ബാക്കറ്റിലെ ടു ആർ ഡബിളായതുകൊണ്ടാണ് കറണ്ട് കുറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് പവർ കുറയാനുള്ള കാരണം പവറിലുണ്ടായ മാറ്റത്തിന് കാരണം ഇനി സെക്കൻഡ് ഇത് നോക്കാം തേർഡ് വൺ ഇപ്പം തേർഡ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെയും നമ്മുടെ വോൾട്ടേജിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല സെയിം ആണ് ബട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് നേരത്തെ കണ്ട പോലെ ടു ആർ അല്ല ഫോർ ആർ ആണ് കണ്ടോ നാലരട്ടിയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പവർ കുറയാനാണ് സാധ്യത അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ കറണ്ടും കുറയാനാണ് സാധ്യത ഓക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക കറണ്ട് കാണണമെങ്കിൽ വി ബൈ ആർ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതിനെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കൊണ്ടുതന്നെ ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വൺ ആം പി ആർ കണ്ടോ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രണ്ട് പെട്ടി പോവും ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഓൺലി വൺ ആം പി ആർ ഓക്കെ ആൻഡ് ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് എന്നാൽ വി ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു ടി സോ വി ദിസ് ഇസ് ഐ ദിസ് ഇസ് ടി വൺ കണ്ടോ ഇപ്പം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ജൂൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുക ഓക്കെ അത് തന്നെ നമ്മുടെ എന്താണ് പവർ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ പവർ എന്താണ് കുറഞ്ഞു ശരിക്കും കുറഞ്ഞു അല്ലേ നാലിലൊന്നായിട്ട് മാറി നേരത്തേനേക്കാൾ നാലിലൊന്നായിട്ട് മാറി സോ ഡിഫറൻസ് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് നാലരട്ടി റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടിയപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് കറണ്ട് കുറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് പവറിൽ കുറയാനുള്ള കാരണം പവറിൽ മാറ്റം വരാനുള്ള കാരണം ക്ലിയർ ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതായി കൂടി റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസസ് സോ ഡിഫറൻസ് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് റീസൺ ഫോർ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ പവർ ഓക്കെ ഇനി നാലാമത്തെ റോ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന് യാതൊരു മാറ്റമില്ല അത് പഴയത് തന്നെയാണ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ബട്ട് വോൾട്ടേജിൽ വ്യത്യാസം വന്നു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എന്നുള്ളത് എത്രയായിട്ട് മാറി നൂറ്റി പതിനഞ്ചായിട്ട് മാറി പകുതിയായി ഹാഫായി ഹാഫ് വോൾട്ടേജായി കണ്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ കറണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ നൂറ്റി പതിനഞ്ചിനെ എന്തുകൊണ്ട് ഹരിക്കണം വി ബൈ ആർ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൊണ്ട് നമ്മളെന്താണ് ഹരിക്കണം ക്ലിയർ ഈ ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് വെട്ടിപ്പോവും ടു കിട്ടും ക്ലിയർ സോ ദിസ് ഇസ് ടു ആംബിയർ ഓക്കെ ദെൻ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ഹീറ്റ് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ടു ആംബിയർ ഇൻറ്റു ടൈം ടൈം വൺ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ജൂൾ ക്ലിയർ അത് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് പവറായിട്ടും കിട്ടും സോ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വാട്ട് ക്ലിയർ സോ ഇവിടെ എന്താ വ്യത്യാസം വന്നത് ഇവിടെയും പവർ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് നമുക്ക് നോർമൽ കേസാണ് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടായെന്ന് നമ്മൾ നോക്കണ്ടേ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതായിട്ട് മാറി പവർ കുറഞ്ഞു കാരണം ഇവിടെ ഉള്ള വോൾട്ടേജ് കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് കണ്ടോ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എന്നുള്ളത് പകുതി ആയതുകൊണ്ടാണ് സോ ഡിഫറൻസ് ഇൻ വോൾട്ടേജ് ഹാഫ് ഓഫ് വി കണ്ടോ പകുതി വോൾട്ടേജ് ആയപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് പവർ എന്തെയാണ് കുറഞ്ഞു ക്ലിയർ അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് കുറയും അപ്പോൾ എന്ത് പറയും പവർ കുറയും ക്ലിയർ സോ ദ റീസൺ ഫോർ ചേഞ്ച് ഇൻ പവർ ഈസ് എന്താണ് ഡിക്രീസിങ് വോൾട്ടേജ് ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇൻ വോൾട്ടേജ് ക്ലിയർ ഇനി ഇത് ലാസ്റ്റ് ടേബിൾ ഇവിടെ നാനൂറ്റി അറുപത് ബി ആണ് നേരത്തെ വോൾട്ടേജ് കുറയാണ് കൂടെ ചെയ്തെങ്കിൽ ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് എന്താണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്തോ ഒരു ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതിൻ്റെ ഇരട്ടി ആയി അപ്പോൾ ടു വി ഉണ്ടോ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കുക കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ നാനൂറ്റി അറുപതിന് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക എട്ട് എ കിട്ടും എട്ട് പ്രാവശ്യം പോകും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഹീറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ എട്ടിനെ ഈ നാനൂറ്റി അറുപത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കാം ഓക്കെ സിവിൽ ഗേറ്റ് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത് ജൂൺ ക്ലിയർ
അപ്പം എന്താണ് കറണ്ട് പിന്നെയും കുറഞ്ഞു പവർ പിന്നെയും കുറഞ്ഞു സോ ഡിഫറൻസ് ഇൻ എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് നാലരട്ടി ആയി അടുത്ത റോയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എന്താണ് എവിടെയാണ് ചേഞ്ച് വന്നത് നമ്മുടെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിരയായി മാറി നൂറ്റി പതിനഞ്ചായി പകുതിയായി ഹാഫ് വി ഓക്കെ ഹാഫ് വി അതായത് വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കറൻറ്റ് എന്താണ് നാലിൽ നിന്ന് രണ്ടായി കറണ്ട് കുറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും അതനുസരിച്ച് എന്താണ് പവറും കുറഞ്ഞു സോ ഡിഫറൻസ് ഇൻ വോൾട്ടേജ് ഇത് ഹാഫ് വി ആണ് കാരണം ലാസ്റ്റ് കേസിൽ നമ്മൾ കണ്ടു എന്താണ് ഈ വോൾട്ടേജ് ഇരട്ടിയായി അപ്പോൾ കറണ്ടും എന്താണ് ഇരട്ടിയായി പവറ് വളരെയധികം കൂടി ഹീറ്റും പവറും കണ്ടോ ക്ലിയർ സുദ റീസൺ ഈസ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ വോൾട്ടേജ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ടേബിൾ ദർ ആർ സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹൗ ഡസ് ദ വോൾട്ടേജ് അണ്ടർ വിച്ച് എ ഡിവൈസ് വർക്ക്സ് അഫക്ട് ഇറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു പക്ഷേ ഒരു കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വരില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ മലയാളം ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി എൻ്റെ ഒപ്പം കാണിക്കാം ഉപകരണം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് അതിൻ്റെ പവറിനെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു അതായത് ഒരു ഉപകരണത്തിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് പവറിന് എങ്ങനെയാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞാലും കൂടിയാലും പവറിന് എങ്ങനെയാണ് അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക അത് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസിങ് വിത്തൗട്ട് ചേഞ്ചിങ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് പവർ ഇൻക്രീസസ് അത് നമ്മൾ കണ്ടു ഫോർത്ത് കേസ് കണ്ടോ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസസ് വിത്തൗട്ട് ചേഞ്ചിങ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് പവർ ഇൻക്രീസസ് ക്ലിയർ ആണ് സോ അതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം അസ് ദ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസിങ് വിത്തൗട്ട് ചേഞ്ചിങ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് പവർ ഇൻക്രീസസ് റെസിസ്റ്റൻസിൽ മാറ്റം വരുത്താതെ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടിയാൽ പവർ എന്താവും കൂടും ക്ലിയർ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ചേഞ്ച് ഹാപ്പൻ ടു ദ പവർ ഓൺ ഇൻക്രീസിങ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് വിത്തൗട്ട് ചേഞ്ചിങ് ദ വോൾട്ടേജ് ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട രണ്ട് കേസ് അവിടെ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് മാറ്റം വരുത്തുന്നില്ല പകരം എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസിലെ നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തി അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കൂട്ടി അപ്പോൾ പവറിൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉണ്ടായത് ഉപകരണത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന വോൾട്ടേജയിൽ മാറ്റം വരുത്താതെ പ്രതിരോധം അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ പവറിന് എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടാവും കണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ എന്താണ് പവർ ഡിക്രീസിങ് ഡ്യൂ ടു ഡിക്രീസിങ് കറണ്ട് പവർ എന്താണ് കുറഞ്ഞു പോകുന്നു കാരണം എന്താണ് കറണ്ട് കുറഞ്ഞു പോകുന്നു നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് കേസ് എടുക്കുക കണ്ടോ ഇവിടെ നമ്മുടെ വോൾട്ടേജിൽ എന്താണ് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ബട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും തോറും പവർ എന്താണ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കണ്ടോ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് നാനൂറ്റി അറുപതായി പിന്നെ എന്തായി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതായി കാരണം കറണ്ട് കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ So, next is C question. What change is to be brought about in the construction of household heating devices in order to increase their power? So, if you have a voltage, you can increase the power. If you have a resistance, you can increase the power. So, uh, in order to increase the power, you can increase the power. You can increase the power. This is the main idea. We can increase the power. To increase the power, you must decrease the resistance if the resistance decreases current will increase clear onnilu voltage kootana voltage kootumbo swabhavikamayittum current endana koodum adana or option matter option option varra resistance korakkya appolum current endana koodum clear resistance kootiya pa current korane namma kandadana appo resistance korachal current endana koodum endana resistance current kadannu pombulla tadasamana resistance manasilaya അപ്പോൾ തടസ്സം നീക്കം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്തിരി വണ്ണ കൂട്ടിയാൽ മതി കമ്പിയുടെ വണ്ണം ഇത്തിരി കൂട്ടിയാൽ മതി അതുപോലെ നീളം ഇത്തിരി കുറച്ചാൽ മതി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി സോ വീട്ടാവശ്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന താപന ഉപകരണങ്ങളിൽ അത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളത് പവർ വർദ്ധിപ്പിക്കാനായി നിർമ്മാണത്തിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റം എന്ത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഓൾറെഡി നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയ്ക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ സോ ഡിക്രീസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഡിവൈസസ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം അതിൻ്റെ പ്രതിരോധം എന്ത് ചെയ്യുക കുറയ്ക്കാം എങ്ങനെയെല്ലാം കുറയ്ക്കാം ഒന്ന് തിക്ക് വയർ ഉപയോഗിക്കാം നല്ല വണ്ണമുള്ള വയർ ഉപയോഗിക്കുക രണ്ട് സ്മോൾ ലെങ്ത്ത് അതായത് നീളം കൂടരുത് നീളം കുറവ് പാടുള്ളൂ മൂന്ന് ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ വൈദ്യുതിയെ നന്നായിട്ട് കടത്തി വിടുന്ന കണ്ടക്ടർ ഉപയോഗിക്കുക ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് കടത്തി വിടുന്നത് സ്വർണ്ണമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് സ്വർണ്ണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ലൈൻ കമ്പി പണിത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർണ്ണം അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ വെള്ളി അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ചിലവ് പറഞ്ഞാൽ കോപ്പർ നമ്മൾ ഉപയോ